무려 68년 동안 단 하나의 기업이 독점한 분야가 있습니다 뭘까요? 바로 증권거래소인데요 그런데 내년 3월부터는 혼자가 아닐 예정입니다 대체 거래소가 생길 거거든요 우리가 주식 거래를 할때 증권사 계좌를 통해 주문을 넣잖아요 그 모든 주문을 모아서 체결하는 곳 그게 바로 KRX 한국거래소예요 68년 동안 혼자 열리라면서 시가총액 세계 13위 상장기업 2561개 전세계 7위 수준의 정상급 거래소로 성장을 했어요 하지만 내년에 대체 거래소가 생기면 한국거래소를 통하지 않고도 주식을 사고 팔수 있게 돼요 대체거래소의 이름은 넥스트레이드 아직은 상장심사, 시장감시 등의 기능까지는 없고요 주식거래만 할수 있어요 유동성이 높은 800여개 코스피, 코스닥 종목이 거래될 거고 ETF와 ETN 거래도 계획하고 있다고 합니다 우리나라는 이제 시작하지만 다른 나라는 이미 ATS 제도가 정착돼 있다는 사실 미국은 1975년 도입해서 65개 대체거래소가 운영 중이고 일본은 3개, 유럽은 무려 142개의 대체거래소가 있어요 주요국의 대체거래소 점유율은 전체 주식거래의 10% 정도를 차지하는데요 대체거래소가 생기면 뭐가 달라질지도 궁금하시죠? 가장 큰 차이점은 거래 시간입니다 지금은 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 6시간 반 동안 거래가 가능하지만 대체거래소가 생기면 아침 8시부터 저녁 8시까지 무려 12시간을 거래할 수가 있어요 이제 업무 시간에 눈치 보면서 거래할 필요 없겠죠? 두 번째 차이점 같은 종목의 가격이 조금 다를 수 있어요 물건 가격도 A마트에선 1,000원 이마트에선 1,200원 이런 식으로 조금씩 다르잖아요 예를 들면 삼성전자가 한국거래소에서는 8만원인데 대체거래소에서는 8만 500원으로 거래될 수 있다는 거예요 이렇게 가격이 다르면 조금이라도 유리한 시장을 찾아서 거래할 수 있답니다 하지만 실시간으로 변경되는 가격을 비교하는 게 피곤할 수도 있잖아요 그래서 금융감독원에서 내놓은 방법이 있는데요 바로 최선 집행 의무입니다 투자자가 주문하면 증권사가 알아서 두 시장의 호가나 잔량을 비교하고 최선의 조건으로 집행한다는 거예요 투자자에게 유리한 시장 으로 주문을 넣게 된다는 얘기죠 새로운 주문 방법도 생길 예정인데 중간가 호가와 스톡 지정가 호가 중간가 호가는 최우선 매수, 매도 호가의 중간 가격으로 가격이 자동 조정되는 거예요 만약 현재 최우선 매수 호가가 2만원 매도 호가가 2만 100원이라면 내가 중간가 호가로 주문을 냈을 때 자동으로 2만 50원으로 주문이 나가는 거죠 가격 입력 없이 내가 원하는 수량만 적어내면 끝! 스톡 지정가 호가는 주가가 특정 가격에 도달하면 주문이 체결되는 방식인데요 예를 들어 시장이 하락 추세일 때 스톱 지정가 호가로 매도 주문을 낸다면 현재 2만 1천 원인 주가가 하락해 스톱 가격인 2만 500 원에 도달했을 때 미리 설정해 놓은 지정 가격인 2만 원으로 매도 주문이 나가는 거예요 예상치 못한 큰 손실을 막아주는 거죠 살 때는 반대인데요 주가가 만 원을 돌파하면 사야겠다 싶을 때 스톱가를 만원, 매수가를 만 백원으로 주문하는 거죠 그럼 가격이 만 원을 찍는 순간 만 백원, 매수, 주문이 들어가요 스톱 지정가 호가는 스톱 가격과 지정 가격을 함께 입력해야 돼요 또 하나 더 수수료도 낮아질 예정입니다 지금은 0.0027%의 수수료를 증권사가 거래소에 내고 있어요 넥스트레이드는 수수료를 한국 거래소보다 20에서 40% 낮게 책정할 거래요 너무 적지 않나 싶은데 기업 공개와 상장, 시장 감시 등의 업무를 하지 않기 때문에 그만큼 세이브가 된다고 해요 역시 할인도 다 생각이 있어서 하는 거네요 아무튼 그럼 우리가 내는 수수료도 낮아질 수 있겠죠? 그외 다른 것들은 기존 제도를 유지할 예정인데요 가격 변동폭도 플러스 마이너스 30% 결제 주기도 2일 서킷 브레이커 사이드카 같은 시장 감시 제도와 차입 공매도 허용도 그대로 갑니다 이제 1년도 안 남은 시간이라 관련 회사들은 주문 시스템을 개발하고 테스트하고 있어요 그런데 차기 큰 웹트레이딩이나 HTS는 문제가 없지만 가장 많이 사용하는 MTS 상에서는 두개 시장의 가격을 다 보여주는 게 조금 어렵다고 해요 그래도 방법을 찾겠죠? 금융당국은 독점 시장에서 두개 시장이 되는 만큼 선의의 경쟁을 기대하는 중이에요 하지만 한편에서는 상장심사, 청산, 시장감시 등의 기능은 한국 거래소에 의존하고 있어서 대체가 아니라 보조만 될 거라는 의견도 있어요 어쨌든 새로운 시장이 생긴다는 건 새로운 기회도 생긴다는 의미가 아닐까 싶은데요 물론 우리 투자자들 입장에서는 어디서 사고 팔든 내 종목이 오르는 게 제일 좋은 소식이겠죠? 올라라 올라!